aku ya. <laughs> Haleluya. Nelly Paswahili usaliti wa kisiri siri. Sikiliza. <laughs> Dokta mimi ni binti wa miaka 24. Nina mpenzi na mpenda sana. Sana. Na uhusiano wetu una miezi minne. Nimegundua kwamba mpenzi wangu ananisaliti kisiri siri. Nifanyeje na mimi nampenda? <laughs> Tuna ngoja nilichane kabisa ilisa Mereka kuna maswali mingine mebakia Mutayafanya yawe ya wiki liopita Sini karirudia iliswali <laughs> Ok, sikiliza Sikiliza, sikiliza haji sama Kwa hili usaliti unafanyika kama siri Sama kuna mtu ambaya na Ukiona na saliti wazi wazi mwanaiki hakutaki Nataka tu mwachane Mtu mwa dada mwaja kasema aje Uyu <laughs> dada, sorry Ni dada, nimesoma kwa mtandao Nasema hivi, mimi ni kiamua kumsaliti Mume wangu <laughs> Huwa sitagui mtu aliyooa au mwenye girlfriend. Akaulizwa na wataalamu wanaofu walikuwa wanafanya hiyo tafiti. Kwa nini? Akasema hivi, ni vigumu kukwepa watu wawili. Sababu wewe una kama una na mume wa mtu mwanake tayari uko katika vita na mke wake. Na wewe kwa sababu una mwanaume uko katika vita na mume wako. Kwa una <laughs> kwa sababu uweze kama utamkwepa mume wako yule kule atakunasa na atapata namba yako atakupigia atamtafuta mume wako atamueleza ndoa imekufa. Anyway, hiyo nimekuletea kama by the way. Lakini ukweli ni kwamba pale ambapo umeanza kuhisi kwamba mumeo anakusaliti. La kwanza anza kutafuta ushahidi ambao hawezi akaukanusha. Jifanya kama vile hujui. Kwa sababu unampenda hutaki kumwacha ila unataka aache usaliti. Sawa? Jifanya kama vile hujui kwa hiyo utamkamata kama kamata unamwambia mume wangu au mpenzi wangu kwa nini imekuwa hivi atakwambia usamani ni shetani sijui nini na nini na nini na kusema ni sema nakurudia sasa ili asirudie lazima uwe unawake watu wengine wanauliza maswali wanawake kwa sababu amesema kama hivi wana olea usalitiwa na muuliza una uhakika kwamba unajua mapenzi ya kitandani una uhakika Masa mwanamuke anayajua mambo matatu au manne ya kumfanyia mwanaume wakati watendo wa ndoa. Wakati anapaswa ajue mambo kumi na mawili. Lazima atambua mwanaume alienae. Unapujua mambo matatu au manne. Manaki huyu mwanaume anajua utaanzia wapi, utaisia wapi. Anajua yote. Ya yako kichwani. Lakini ukiwa na mambo kumi na mbili ya kumfanyia mwanaume wakati watendo wa ndoa. Leo unatumia saba, kesho unatumia tisa, leo unatumia matano, kesho unatumia matatu. Haweza kaboreka na wewe. Sawa, kila, kila kitu tofauti ambacho kinaingia kwenye kila kitu kina, 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 kina tibua kichocheo cha dopamine. Wanaume anajisikia raha zaidi na anafika kileni kwa mshindo mkubwa. Kwa hiyo vile vile angalia uwezo wako kumuandaa mwanaume kwa muda mrefu na kwa njia sahihi. Mwanaume ana maeneo na mawili katika mwili wake ambayo e, yana misho mingi ya mshifafahamu. Naweza nikupa nikupa ushuhuda kutoka kwenye simu, sawa? Kwa ushuhuda kwenye simu dada ambaye mume wake alikuwa hamgusi. Kwa, alikuwa hamgusi kwenye tendo la ndoa. Kwenye nitafute mensaji hiyo, nikusome. Kwenye nitafute mensaji hiyo, kwenye nitafute mensaji hiyo kwenye simi yangu hapa. Sama. Kwenye uh, nitafute mensaji hiyo, nikusome. Ok, hii, uh, nimeipata. Nambaki, nimeipata mensaji hiyo, nikuwa nimeisebu. Ok, hii hapa. Sikiliza, mensaji hii. Sama, habari za leo, daktari. Naomba, ifiche namba yangu. Kwanza ni kupongeze kwa kazi nzuri ya ushauri unawifanya. Uyu dada yuko nchi za nje. Nambaki, naishia na, si, na anzia na sita. Sio, 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 ni, ni, ni Afrika Magharibi, sio, ni wapi, I don't know. Namba nudie, za leo daftari, naomba ficha namba yangu. Kwanza ni kupongeze kwa kazi nzuri ya ushauri na wifanya. Kwa kweli nilifuatilia video clips zako lezo nitumia na yale majarida ya jise kumfanya manaume awe mpole kama bata ulio nitumia, nikafanyia kazi. Yaani doktor ni mambo ya kushangaza jamani. Huyu manaume alikuwa hata kunigusa hataki. Tumedumu kwenye ndoa miaka kumi sasa na tuna watoto wawili. Nilikuwa najiuliza, tatizo ni nini kwa kuwa? Mwanzo tulipendana na alikuwa akifahia penzi langu. Kumbe ni uzembe wangu mwenyewe. Siku hizi, yale mafundisho ulionitumia kwa njia ya 